啊，亲爱的朋友们，今天呢，我做一个甜米酒来吃。这个甜米酒呢，要用嗯甜酒区，然后糯米做出来。我现在要把这个糯米啊洗一下。你看我这个米都有米虫了，我给它挑一下，把米虫挑掉。这个糯米呢是自己家种的，所以它会有那个米虫嘛。嗯，它不打那什么防腐剂啊，或者打蜡啊之类的，有点米虫虫都能吃，人更加能吃，对吧？我做好的甜米酒可以做那个甜酒蛋，还有甜酒糍粑，还有可以抹在那个叫什么来着？抹在那个猪皮上，炸一下，那红红的甜,甜，就脆脆的，好好吃的。你可以直接生吃啊，生吃的话。嗯，吃多了会醉的。给它洗干净一点。好，糯米下进去开始煮。嗯，煮一下再蒸。嗯，我们这个给它弄一下，让那个软化，让这个米软化。用手擦一下的时候软就可以了，要给它倒出来。倒掉之后，咱们锅里先加水啊，再看一下位置。哦，差不多这么高吧。这米呢，再淘洗一下。哦，有点烫啊。再倒上一点，这样白花花的才好看，又好吃。再淘一次。咱这个米倒下来给蒸，对不对？直接全部倒，弄散一点啊，散一点的话，我们就蒸的容易熟一点，均匀一点。咱们现在盖起来，给它蒸熟，大火吹，火在这里，给它慢慢蒸，蒸熟透，蒸软了。熟了，哇，生意好白哟、哦，好吃。把糯米盛出来，盛到这里凉。这可以直接吃的，一会儿我留点吃，剩下的做甜米酒。去年呢我也酿了，但是这个干太有点干，又没有嘛。今年我要多加点水，加上加热水进去才凉。呃，搅一下，但是不能全凉啊，全凉它又发不出来。但是太太烫了，它就会把那个呃酵给给搞死了。那所以要不不烫不凉，大概有个三十度吧，三十多度这样子就可以。来摸一下。还不行，还要再加点水。到时候做好了，你可以吃甜米酒了，小猪。这个辣吗？不辣，甜甜的，甜甜的。嗯，甜甜的，那我可以喝一点。行，因为你们这边的米酒太辣了。人家说米酒香，米酒甜，你这个米酒还辣。对啊，辣嘴巴。<笑>不辣就不叫酒了，好不好？太辣了，我吃不来。不过甜米酒可以的，但甜米同样吃多了也会醉的，知道吧？在不知不觉中就醉了，<笑>不知不觉的中就醉了。我加入这个甜酒曲，我这个呢一包我看是写着一十十斤嘛，那我这个只有五斤，我就加一半就可以了。搅一下，这个就要搞均匀啊，加太多了会苦，加太少呢就做不出来。看一下，应该还再加一点，也差不多了。好，咱们这个拌好了之后，放到台子里来，一勺一勺的搞进去啊。这个天气的话，夏天可能要放个几天就可以喽，三天就够喽。冬天的话，放时间久一点。全部放进去了，再再把它抖皮。好。保鲜膜包起来
，能包个两层吧，安全一点。把我手包起来了，这样放个几天？这样放个，这天气的话，放个三四天就可以吃了。放太久的话，它会苦。放三四天的时候也是正好吃。把它放到家里面去。我这个甜米酒应该有四五天了，具体几天我也不记得了。我现在把它打开看看，见证奇迹的时刻到了。哎呦，这两天天气热，好快呀！来，先给小猪喝一点，小猪，尝一下酒的味道。够了，够了，够了，够了，会醉的。来，你先尝一下，这不粥汤吗？酒，酒，嗯，好，你先尝一下，好，一会给我说啊，尝一下啊。刚才小猪他没有勇气尝，我尝一下。咋啦？苦，苦啦！嗯，我感觉可能是不是我放那个酒庄放太多了，<笑>酒味好重，我的嘴巴都麻了。哎呦，应该放少一点，应该是我放太多了。我弟弟失败了，也不算失败嘛，就是酒味太浓了，没有甜了。哎，下次再做好一点。去年我做的时候挺好的。吃的时候甜甜的，今年做这个就苦了。做成这样的，我不知道什么原因了。原来我到咨询一下别人，问一下是什么原因，然后是这个味道，而不是甜甜的。你说怎么办？我鸡蛋都拿出来了，我打算今晚吃这个。但这个我发现，如果做煮出来，可能太苦了。吃不了甜蜜酒，咱们就吃剩饭，呃，炒个蛋炒饭。得了，呃，洗一点的那个包菜。小猪说已经变成了高度白酒了，我怕喝了醉呀、啊，不能喝。炒点饭吃吧，我们用猪油炒啊，猪油好吃一点。打入一个蛋，好，就下入剁辣椒。再下入这个包菜啊，再把米饭下进去炒。米饭有点少，我们是什么？菜多，加点老抽酱油。没翻锅啦，菜没翻。好，可以吃了。嗯，这是猪油蛋炒饭。以前我们读书的时候，哪家用猪油炒，我们就喜欢吃哪家的。那时候没有。肉太多吃嘛，就是没有说随便想吃多少肉吃多少肉，所以觉得猪油炒的饭特别好吃，还有反而菜籽油炒的那种没那么香。可以烫，很公开的。啊，这天气也热，饭一烫。这手端这一看，放这里
失败了，失败了再来，失败了再来。人生总会有开口的吧？别说人生了，就炒个菜都不一定炒得好。有时候也多，有时候也少，也少咱们也可以解决，也多都解决不了。好了，我洗一下，再给小猪煮煮饺子吃。嗯。哎，下次我做甜米酒的时候，应该是放那个甜酒去，放少一点。有碗再洗洗。还在洗啊？嗯。他借的我脸，太水，太水了。好。